రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇది చాలా దూరదైన ఎందుకంటే నిజంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేటీఆర్ నియోజకవర్గంలో పేదలు దళితులు గిరిజనులు బలైన వర్గాల ఆడబిడ్డలు తాలిపుస్తలు దిగి చెట్టంత మనిషి శివమయ సమాధులకు వెళ్ళి శ్మశానాలలో కట్టే కాల్తుంటే వాళ్ళ బాధని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇక్కడ ఎన్నికైన శాసనసభ్యుడికి మంత్రి అయిన కేటీఆర్ కు మనసు లేదన్న సంగతి తెలంగాణ సమాజం అంతా గమనించవలసిన అవసరం ఉన్నది ఇవాళ ప్రధానంగా ప్రభుత్వం ఈ ప్రాంతంలో ఇసుక క్వారీ కాంట్రాక్టులు చంద్రశేఖర్ రావు గారు ఆయన బంధువులకే ఇచ్చారు అందులో ఒక ఆయన పేరు రాజేందర్ రావు రెండో ఆయన పేరు ప్రవీణ్ రావు మూడో ఆయన పేరు నడిపల్లి రంగారావు నాలుగో ఆయన పేరు సంతోష్ రావు సంతోష్ రావు ఎవరై అంటే ఆయన సడ్డకుడు రవీందర్ రావు కొడుకు ఈ పక్కల్లే కుదురుపాకను ఏదో ఊరు నాకు తెలిసినంత వరకు నర్సింగ్ చెప్పాలి కుదురుపాక గ్రామంలో ఉండే సంతోష్ రావు నిత్యం కేసీఆర్ కు నీడలాగా వెన్నంటి ఉండే సంతోష్ రావు ఆయన కూడా కొన్ని వందల కోట్లు సంపాదించుకోవాలని కోరిక కలిగింది ఎందుకంటే వాళ్ళ అన్న కేటీఆర్ వాళ్ళ బావ హరీష్ రావు వాళ్ళ అక్క కవితమ్మ వేల కోట్ల రూపాయలు సంపాదించుకుంటుంటే మరి నేను వీళ్ళ కానే పనిచేస్తున్నా కదా కనీసం నాకు వందల కోట్లన్నా సంపాదించుకోకపోతే ఎట్లా అని అడిగితే ఈ కాంట్రాక్టులు వీళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకే చంద్రశేఖర్ రావు గారు ఇవ్వడం జరిగింది ఇవాళ నేను అడుగుతున్న ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని నిన్న ఎంపీ బాలిక సుమన్ అడుగుతున్నాడు ఆధారాలు ఉంటే నువ్వు బయట పెట్టు అనవసరమైన ఆరోపణలు చేయొద్దు నువ్వు ఆ కుటుంబంలో ఎవరిని వదిలినవాడి గోల్డ్ మైన్ మినరల్స్ అనే కంపెనీలు సంతోష్ రావు డైరెక్టర్ ప్రవీణ్ రావు డైరెక్టర్ ప్రవీణ్ రావు బామర్ అయిన శ్రీనివాస్ రావు డైరెక్టర్ నేను అధికారికంగా ఆరోపణ చేస్తున్నా రాజేందర్ రావు కంపెనీకి కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చారు నడిపల్లి రంగారావు కాంట్రాక్ట్ ఆ కంపెనీకి టిఎస్ఎండిసి నుంచి తెలంగాణ స్టేట్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఇసుక ఎత్తే కాంట్రాక్ట్ ముసుగులో వందల కోట్లు కొల్లగొట్టడానికి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చారు నేను అధికారికంగా ఈ ప్రభుత్వం మీద ఆరోపణ చేస్తున్నా గతంలో ముఖ్యమంత్రి గారు పదే పదే అన్నారు తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తే పోలీస్ కేసులు పెట్టి బొక్కలేస్తామని నేను ఈ రోజు ఆరోపణ చేస్తున్నా నా ఆరోపణ తప్పైతే నువ్వు కేసు పెట్టి నన్ను బొక్కలేమని చెప్పి ఈ రోజు చంద్రశేఖర్ రావు గారు లేదంటే ఈ ఇసుక తోపిడీలో నీ కుటుంబము నీ బంధువులు నీ సద్దకులు నీ కావాల్సిన వాళ్ళు కోట్ల రూపాయల దోపిడీకి పాల్పడుతున్నారని నువ్వు ఒప్పుకున్నట్టే చంద్రశేఖర్ రావు నీకు నలభై ఎనిమిది గంటల సమయం ఇస్తున్నా నా ఆరోపణ తప్పైతే నన్ను జైల్లో పెట్టమని సవాలు విసురుతున్నా అదే విధంగా ఇవాళ ప్రభుత్వం అంటుంది లారీలను కాల్చితే ఊకుంటామా అని ఆ మాట అన్నోని చెప్పు తీసుకొని కొట్టాలి మామూలు చెప్పు కూడా కాదు పాట రబ్బ మంచిగా నూనెల నాన పెట్టి ఈపు వాసి దగ్గర కొట్టాలి ఒరే సన్నాసి ప్రాణం లేని లారీని దగ్గర పెట్టి నువ్వు ఊరుకొని తీసుకుపోయి ఎనిమిది మంది బిడ్డల్ని సంసారానికి మనకి రాకుండా కొట్టి చంపినావు కదా మరి పది మంది తాలి పొట్టు తగ్గి పది మంది నిలువున చెత్తంత మనుషులు ప్రాణంతో ఉన్న మనుషులను ఇసుక లారీలు ఎక్కి తొక్కిచ్చి చంపిస్తే ఒక్కడి మీద నేను కేసు పెట్టినవా మనుషులను చంపిన లారీ యజమానులకు కాంట్రాక్టర్ల మీద కేసు లేదు కానీ ప్రాణం లేని లారీలను దగ్గర పెడితే మేము ఊరుకుంటామా తీసుకుపోయి మీ కిడ్నీలు పోయేటట్టు కొడతాం మీ మొత్తం ప్రాణాలు పోయేటట్టు కొడతామని ప్రభుత్వం అనడం ధర్మమా ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి అని నేను అడుగుతున్నా ఈ రోజు నిజంగా ఈ రోజు ప్రాణం లేని లారీలకు ఉన్న విలువ నువ్వు ఇసుక రవాణా చేసుకునే లారీలకు ఉన్న విలువ ఇవాళ ఈ ఆడబిడ్డల మొగుళ్ళ ప్రాణాలకు లేదా అని నేను అడుగుతున్నా ఇవాళ బతుకున్న మనుషులను లారీలతో తొక్కిచ్చి చంపిస్తుంటే నీ ధన దాహం ధన పిశాచి నీ కుటుంబానికి ఎట్లా పట్టిందో నీ కళ్ళ కనిపిస్తలేదా చంద్రశేఖర్ రావు గారు అని నేను అడుగుతున్నా ఇవాళ నీ కుటుంబం దోపిడీ కోసం ఇసుక కాంట్రాక్టులు తీసుకొని రాత్రికి రాత్రి వందల లారీలు ట్రిప్పుల మీద ట్రిప్పులు కొట్టాలని అడ్డగోలుగా స్పీడు నడిపించి గ్రామాలలో పేదోళ్ళ ప్రాణాలను బలిగొంటుంటే 
నువ్వు తీసుకొచ్చి బట్టలు ఇప్పదించి సిరిసిల్ల చివరి రస్తలో లారీ యజమాన్ల కాంట్రాక్టర్లను కొట్టాల్సింది పోయి ప్రాణాలు పోయిన వాళ్ళు ఆవేదనతో నిరసన తెలిపితే వాళ్ళని తీసుకొని పోయి పోలీస్ స్టేషన్లలో పెట్టి రోకల్ బండలు ఎక్కించి కొట్టిస్తావా ఇదేనా నీ నీ పరిపాలన ఇదేనా నీ నిజాయితీ నిన్న ముఖ్యమంత్రి అంటున్నాడు ఆనాడు ఉద్యమంలో ఆ నా కొడుకు లేడు ఈనాడు ఉద్యమంలో ఈ నా కొడుకు లేరు నేను అడుగుతున్న ఓట్లేసిన ప్రజలు సచ్చిపోతే నీ కోరిక ఎందుకు ఎందుకు ఇక్కడికి రాలే వీళ్ళని పలకరించడానికి రాలే ఆ నా కొడుకుకి ఇక్కడికి రావాల్సిన బాధ్యత లేదు ఎక్కడో ఇక్కడికి వస్తే గుండెల్లో పెట్టుకొని మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యే చేసి ఇలా నీ కొడుకు మంత్రై కుల్కుతున్నాడంటే ఈ పేదోళ్ళు ఓట్లేసి ఎమ్మెల్యే చేస్తే ఈ రోజు రాష్ట్రంలో మంత్రి నేను అడుగుతున్న కేటీఆర్ ను హైదరాబాద్ లో ఫిలిం నగర్ లో ఏ హీరోయిన్ కి జ్వరం వచ్చిన సాయంత్రం వరకు ఉరుకుడికి పరామర్శిస్తావు కదా పేదల భర్తలు చచ్చిపోతే వచ్చి పలకరించే పాపాన పోయినవా నువ్వు అని నేను అడుగుతున్నా ఇవాళ వీళ్ళు ఓట్లు వేస్తే ఎమ్మెల్యేలై ఫిలిం నగర్ లో ఉండే సినిమా హీరోయిన్లకు జ్వరం వస్తే అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళని పరామర్శిస్తావు కానీ పేదోడు చచ్చిపోతే ఇక్కడికి రావా నీకు బాధ్యత లేదా వీళ్ళు నీ నియోజకవర్గ ప్రజలు కాదా నువ్వు ఈ ప్రాంతం కాకపోయినా ఎక్కడి నుంచో ఇక్కడికి వచ్చినా ఎక్కడోడు పోయినా కూడా ఇక్కడ నీకు ఓటేసి ఆదరించి నిన్ను ఎమ్మెల్యేని మంత్రిని చేస్తావంటే ఏదో ఈ ప్రాంతానికి ఎలగ పెడతావని నిన్ను నాయకుని చేస్తే ఈ రోజు వీళ్ళ కుటుంబాలను తగలబెట్టే పరిస్థితి వచ్చిందంటే ఏ రకమైన పరిపాలన ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతుందో ఒకసారి ఆలోచన చేయండి ఇవాళ కేసీఆర్ వ్యవహార శైలి చూస్తుంటే బుద్ధిమంతుడు అని సర్ది కడితే బొట్లాయకాన్ని భోజనం చేసి ఎందుకు చూపించిపోయినట్టు ఎందుకు చూడదు అట్లున్నది ఇవాళ కేటీఆర్ పరిస్థితి ఇప్పటికి కూడా తండ్రి కొడుకులు జరిగిన తప్పులు సరిదిద్దుకునే ప్రయత్నం చేస్తలేరు ఉల్ట దబాయించే ప్రయత్నం చేస్తురు కొడుకుకు ఒకవేళ కండకావరమేమో అట్లా మాట్లాడుతుండ అనుకున్నాం తండ్రి కూడా నిన్ను వచ్చి అదే మాట మాట్లాడిపోయింది మన వచ్చి దళితులని బోర్డు నాదే కొడతామని అంటున్నాం కొట్టేటప్పుడు దళితులని బోర్డు లేదు కొట్టిన తర్వాత ప్రాణాలు పోయినాక వాళ్ళు దళితులను తెలిసింది కదా ఇవాళ వాళ్ళని ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానికి లేదా అని నేను అడుగుతున్నా ఇవాళ వాళ్ళ దళిత బిడ్డలు పేదోళ్ళు గిరిజనులు భూమయ్య బాధే చెప్తుంది అయ్యా నాకు ఎవరు తిక్కులేరు నా కొడుకు మీద కేసు పెట్టారు నా కొడుకు కూడా యాక్సిడెంట్ లో దెబ్బ తగిలింది నా భర్త చచ్చిపోతే భూమి తగలబెట్టడానికి ఆ రడుగులో జగ లేకపోతే ఆ పక్కన ఒక ఆసామి నడిగి అక్కడ నేను ఆ శవాన్ని తగలబెట్టినా నాకు ఇంచు భూమి లేదని ఆ బిడ్డ ఆ తల్లి చెప్తుంది ఈ సోదరి మనం చెప్తుంది అయ్యా మాకు ఇల్లు లేదు ఉండనికే మాకు వ్యవసాయం చేసుకోవడానికి భూమి లేదు నాకు ఇద్దరు బిడ్డలు ఉన్నారు ఆరో తరగతి ఐదో తరగతి చదువుతున్నారు చదివించుకునే స్తోమత లేదు ఈ ప్రభుత్వం ఇంతవరకు మమ్మల్ని పలకరించిన పాపాన పోలే గతంలో ఎవరైనా చచ్చిపోతే దాన సంస్కారాలకు ఎంబడే ఎంఆర్ఓలు వచ్చో పదివేల రూపాయలు దాన సంస్కారాలకు సహాయం చేసిన ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వము చిల్లి గవ్వ కూడా ఈ పేదోళ్లకు కనీసం దాన సంస్కారాలు కూడా సహకారం అందించలేదంటే కేసీఆర్ గారికి ఎంత సంస్కారం ఉందో ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఇవాళ ఈ పేదోళ్ళకి ఎవరు లేరు నేను పోలీసులను బట్టి అడ్డుకుంటా అన్నట్టుగా ముఖ్యమంత్రి గారి వ్యవహార శైలి ఉంది కాబట్టి ఆ పోలీసుల కథ ఏందో ఆ కేసీఆర్ కథ ఏందో తెలుసుకోవడానికే ఇవాళ నేరాల గ్రామానికి తెలుగుదేశం పార్టీ వచ్చింది ఇవాళ మేము అడుగుతున్నాం దళితులను కొట్టిన అధికారులను తక్షణమే సస్పెండ్ చేయాలా ఇవాళ ఎస్పీకి ఎవరు అధికారం ఇచ్చిండు వీళ్ళని చిత్త కొట్టే అధికారం అని నేను అడుగుతున్నా తక్షణమే ఎస్పీని సస్పెండ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇవాళ నీకు తెలిసింది కదా వీళ్ళు దళిత బిడ్డలని దళిత బిడ్డల మీద దాడులు జరిగితే నువ్వు ఎస్పీని ఎందుకు సస్పెండ్ చేయవు అదే విధంగా వాళ్ళ మీద పెట్టిన అక్రమ కేసులు తక్షణమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉపసంహరించుకోవాలి ఇవాళ ప్రభుత్వ తప్పిదాల వల్ల నీ బంధువుల ధనదాహం వల్ల ఇసుక దోపిడీ వల్ల ఇవాళ పేదోళ్ళ ప్రాణాలు పోయినాయి కాబట్టి ఇవాళ ఈ తప్పిదాల ప్రభుత్వానికి బాధ్యత కేటీఆర్ గారు చెప్తున్నారు వెయ్యి కోట్ల ఆదాయం వచ్చిందని సంతోషం వెయ్యి కోట్ల ఆదాయం ప్రభుత్వానికి వస్తే ఇవాళ ఇక్కడ ప్రాణాలు పోయిన వాళ్లకు తలా పది లక్షలు ఇవాళ దెబ్బలు తిన్న వాళ్ళకు తలా ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇస్తే ఒక కోటి రూపాయలు అవుతాయి వెయ్యి కోట్లల్ల ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం తెలంగాణ సమాజం మీద ఉన్నది ఇవాళ వీళ్ళ ప్రాణాలు బలిస్తేనే ఈ కరీంనగర్ జిల్లాలో ఇసుక దోపిడికి పాల్పడితేనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వెయ్యి కోట్ల కదా పేదోళ్ళ కోసం ఒక కోటి రూపాయలు కట్ట ఈ రోజు ఆదుకోవడానికి ఎందుకు ఖర్చు పెట్టలేవని మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతున్నాం కాబట్టి ఇవాళ ఈ పేదల తరఫున వాళ్ళు మాకు ఎవరు లేరని మమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకోరని వాళ్ళ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు 
ఈ గిరిజన దళిత ఈ పేద బిడ్డల కోసం తెలుగుదేశం పార్టీ అండగా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఈ ప్రభుత్వం మీద పోరాటం చేస్తాం ఇవాళ ఈ గ్రామాలను సందర్శించి ఇక్కడ ప్రజల అభిప్రాయాలు తీసుకొని ఈ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయడానికి తెలుగుదేశం పార్టీ వచ్చింది పంద్రహ ఆగస్టు లోపల కేటీఆర్ గ్రామాలకు వచ్చి పేదోళ్ళని చనిపోయిన వాళ్ళని పరామర్శించాలా ఆ వాళ్ళ మీద ఏవైతే అక్రమ కేసులు పెట్టినో అవి ఉపసంహరించుకోవాలా పది లక్షల రూపాయలు చనిపోయిన కుటుంబాలకు ఎక్స్ప్రెస్ ఇవాళ ఇవాళ దెబ్బలు తిని నడవలేని పరిస్థితులు ఉన్న ప్రతి కుటుంబానికి ఐదు లక్షల రూపాయల నష్టపరిహారం ఇవాళ వైద్యానికి కార్పొరేటివ్ ఆసుపత్రులలో ప్రభుత్వమే వైద్యం అందించి వైద్య సహకారాలు అందించాలి గతంలో ఈ తల్లి ఖర్చు పెట్టుకున్న పది లక్షల రూపాయలు కూడా ప్రభుత్వం తిరిగి చెల్లించాలి వీటన్నిటిని కూడా ప్రభుత్వం చేయకపోతే పంద్రహ ఆగస్టు తర్వాత మళ్ళీ తేర నేరల ముట్టడి పెడతాం కేసీఆర్ సంఘ తేలుస్తాం కేటీఆర్ సంఘ తేలుస్తాం ఏ రకంగా సిరిసిల్ల నియోజకవర్గంలో కేటీఆర్ తిరుగుతాడో మేము కూడా చూస్తాం ఎందుకంటే ఇవాళ వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు పోలీసుల రక్షణ ఉంటే మమ్మల్ని ఎవరు ఏం చేయలేరని కానీ ఆ పోలీసులు ఉన్నప్పుడే ఈ పేదోళ్ళని ఆ లారీలను తగలబెట్టారు అంత పెద్ద లారీలను తగలబెట్టిన ఈ పేదోళ్లకు పెద్ద లెక్క కాదు నువ్వు నీ కుటుంబం దొరుకుతే ఏం చేయాలో గదే చేస్తారు కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేయండి పాలకులు మీరు పేద ప్రజల పాలన కోసం ఉన్నారు ఈ పేద ప్రజలు ఓట్లు వేస్తేనే మీరు మంత్రులు ముఖ్యమంత్రులు అయ్యారు కాబట్టి ఈ రోజు ప్రభుత్వం స్పష్టంగా ఈ పేదలను ఆదుకునే విధంగా అక్రమ కేసులు తొలగించే విధంగా ఈ కుటుంబాలకు ఏదైతే ప్రభుత్వం ఎన్నికల సందర్భంగా చెప్పిందో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు గాని దళితుల గిరిజనులకు ఇస్తా ఉన్న మూడు ఎకరాల భూమి గాని వాళ్ళ ఇంటికో ఉద్యోగం విషయంలో ప్రభుత్వం తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా తెలుగుదేశం పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఈ ప్రభుత్వానికి పంద్రహ ఆగస్టు వరకు గడువు ఇస్తున్నాం పంద్రహ ఆగస్టు లోపల ఈ కార్యాచరణ ప్రభుత్వం తీసుకోకపోతే ఖచ్చితంగా అన్ని పక్షాలను కలుపుకొని అన్ని రాజకీయ పక్షాలను కలుపుకొని తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాచరణ తీసుకుంటుంది ఈ ప్రభుత్వం మీద పోరాటం చేస్తుంది ఈ ప్రభుత్వాన్ని వదిలే సమస్యనే లేదు ఈ పేదలకు న్యాయం జరిగే వరకు తెలుగుదేశం పార్టీ పోరాటం చేస్తుందని చెప్పి మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను జై హింద్ జై భారత్ తెలివి